Ang subispo sa Sugbo ko si Palma, may hangyo sa kapalisan nga abagan ng ang kasaulugan sa ika-500 katuig na kasumaran sa Christianity sa Nasod nga buksan karong Abril 4. Anang report ni Femari Dumabong. Gidapit isip mamumulong si Arsobispo sa Sogbo Jose Palma atol sa flag racing ceremony sa Police Regional Office 7 Ginihang Buntag. Sa iyang pakigpulong, gipadayag sa Arsobispo ang kamay ng danon sa kapulisan o ang ubang law enforcement unit sa pagsaulog sa simbahang katuliko sa ika-500 years of Christianity sa Nasod. Personal nga gipadangat sa Arsobispo ang iyang hangyo sa kapulisan nga abaga ng simbahan sa pagsaulog sa usa katuig nga kasaulugan. Lakip sa giawag ni Palma ang pagpatuman sa kahapsay o kalinaw ug ang pagpatuman usab sa health protocol. Opisyal nga buksan ang usa ka tuig nga kalihukan karong Abril 4 dinhi sa Sugbo. So all over the country there will be a celebration of the first mass. I would say the the remembrance of the first mass which was held at Easter. Samtang gipalanog usab ni PRO7 Regional Director Brigadier General Ronnie Montejo nga nakiglambigit na sila sa simbahan ug nahapsay na ang ilang security plan. Full support gyud ta sa 500 years na ano Christianity diri sa atong nasod. Uh, dili lang kay ang Police Regional Office 7 sa sugo sa atong kuan mahal nga Chief PNP Police General Dibol Dimsinas uh, nationwide lahat. May tema o sabang PRO7 nga 500 years of Christianity, strengthen the faith, discipline and integrity of the PNP. Kay Women's Month man, hindi pa salamatan usab ni Palma ang mga babaeng pulis diha silang serbisyo sa publiko. Sila usab ang nangulo sa traditional flag racing ceremony sa PRO7. Oban ni Cleofer Lumayag, ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak Balik na diri sa lungsod sa Giwan Eastern uh, Samar diin gigadakdang ipahigan usab ang uh, unveiling sa tulo ka historical markers in line sa tuang uh, pag uh, sa ulog sa ika 500 ka tuig nga pag uh, kangkon sa kadaugan o kining uh, sa Christianity uh, nining uh, diri sa series of activities ang ipahigan diri sa nasong lungsod diin uh, i-unveil ang uh, mga historical markers sa uh, mga islets diri sa lungsod sa Giwan. Una ang sa Suluon Island o ipahigayin usab ang sa Humunuhon Island o ang Kalikuan Island. Very tight, uh, hugot kayo ang security ng ipatuman ka sa ito ang uh, mga otoridad diri sa uh, naasoing lungsod. Atong uh, naistorya ka kanina, ang usas mga opisyal diri sa naasoing lungsod, ang sentro sa ilahang uh, celebration Uh, humanity and victory. Diin uh, derimatod pa unang uh, nakakita o yuta ang mga langyaw nga mananakop ang mga Spaniards. Onya, unlike uh, before na hitabo ang uh, panagakumbati uh, sa ubang dapit, just like sa uh, Mactan, uh, doon ay nahitabo usap din rin uh, pag-sugat o pag-abi-abi sa mga lumad sa lungsod sa Giwan. Muna nga ilang ipakita ang ilahang pagka-tao uh, or humanity before victory. And uh, atong uh, paminahon ka ron ang uh, pamahayag sa Tigpamaba uh, diri sa Giwan, uh, Lungsod sa Giwan. Actually, there are three uh, highlights. Oh. Uh, first is the uh, yung markers natin. Uh, we have three markers uh, to be unveiled. One in Kalikuan, one in Suluan, and one in Humonon. And there's also the uh, encounter, the, the coming of the um, Sebastian Elcano ship. Usa sa mga highlights uh, ni ini mga kapuso ang pagtambong ni Presidente Rodrigo Duterte nining naasoy nga kasulugan diri sa lungsod sa Giwan Eastern Summer.